ओके वीयर्स नैक्स्ट यहजु अं एप्रि ट्वी फस्ट टू थी एपीपीएससी द्वारा निर्वहित पंचायती कार्यदर्शि क्वेश्चन पेपर की संबंधी मन आसर की तो विश्लेषण चूस्त उन्म सो इप्ड वर की मन क्वेश्चन नंबर वी क्वेश्चन नंबर सी फाइव वर की मन सारी आंसर चूसा यह आसर्स अचीवर्स अकाडमी पूर्ति स्थाई में नय्टी नईन पर्सेंट विश्वसनीयम सामचार मेरे के सधानाल अच्छे इवन अभ्यर्थु वार रास परीक्ष आसर् सरचूसानी का अवगाहन पुचा की कटाफनी को एक्सपेक्टा उपयोगपड़ी एपीपीएससी विदेट अफिशियल की ने अधिकारिक दाने प्राणिकवाली अचीवर्स अकाडमी तरफ अचीवर्स अकाडमी तरफ नीचे मेम्चना प्रयत्न केवल अभ्यर्थ अवगाहन कोसम विषय में गुर्तपेवाली अच्छे नय्टी नईन पर्सेंट इंद विश्वसनीयता उड़ो रे मूड क्वेश्चन की सामधान कपते वाट की निजाइती तेदे मैं चलो अंदर एट सदेह ले पार्ट बी मैं चूदा पार्ट बी सी सिक्स नीचे वन फिफ्टी वरक क्वेश्चन उ पंचायतीराज व्यवस्थ मीद ग्रामीणाभिवृद्धि मीद अदे विधा ग्रामीणाभिवृद्धि पथकाल मेद इच्छा सैवी सिक्स नीचे वन फिफ्टी वरक क्वेश्चनस एला उधा डिफिकल अने मोर दी पर्सेंट हो मैं चुप्स वन टू सी फाइव क्वेश्चन आर् नई फाइव पर्सेंट क्वेश्चन आर् ईजी इक सी सिक्स नीचे वन फिफ्टी वरक क्वेश्चन अभी दे आर् वेरी डिफिकल डिफिकल लैवल से मोर दी पर्सेज उबी पूर्ति स्थाई में पंचायतीराज व्यवस्थ मीद अकौंटिंग अदे रूरल डेवलपमेंट आमग्र मूल में अवगाहन उसे तप वाट की आंसर चे अवकाशमे लेटी पेपर अटे ग्रामीणाभिवृद्धि मीद प्रश्न एपड़ू इधे स्थाई में उठाई अंदर आश्चर्य पावल अवसर लेकिन अनेक कोई प्रश्न मन या अच्छा की अंदन स्थाई में उन्ई सोसारी हिटिंग से ट्वेंटी फाइनल ओवर्स एलाइए बैट्स मैन हिटारो आधा सी सिक्स इंच क्वेश्चन लवल पेटू पव जी अना कोई प्रश्न आपशन को तुनाई अभी मैं भावस्ना सो मिगता वोट मैं मैक्सीम नई नईन पाइंट नईन पर्सेंट विश्वसनीय सामधान मैं वैक प्रयत्न चसा इप्ड वर की आंध्र प्रदेश में ये इंस्ट्यूट नई नईन पर्सेंट पाइं नईन पर्सेंट स्थाई में पार्ट बी मीद क्वेश्चन की आंसर तैयार चेय ले बट मैं एक्सक्लूजिव तैयार इंत विश्वसनीयता नयट नईन पर्सेंट खचित उ सो यदेम मतलब एपीपीएससी इच्छे की ने अफिशियल की भावी प्रयत्न केवल मैं अवगाहन कोसम इक मैं क्वेश्चन चुदा क्वेश्चन नंबर सी सिक्स पंचायतीराज व्यवस्थ एर्पट्ट चयुटक मदत राज अधिकरण ये इक मन की आर्टल अड़गर आर्टल नंबर फारट इच्छा आर्टल नंबर टू फारटी थ्री इच्छा सो आदेश सूत्र आर्टल नंबर फारट पंचायतराज संस्थल एर्पटक अदे विधि ग्राम पंचायत अभिवृद्धि गुरी मन चबत उ पंचायतराज व्यवस्थ गुरी चटं से केन्द्र राष्ट्र प्रभुत् अट्ठे अधिकार अधिकार आर्टल नंबर फारटी इध चाल ईजी क्वेश्चन अंदर तेल व्यवहार इक प्रजास्वामिक परपालन अंत वट द डेमोक्रटिक गवर्न इकड़ प्रजास्वाम्य वेर प्रजास्वामिक परपालन वेर प्रजास्वाम्यमेंटे डेमोक्रसी अंत प्रभुत्ट प्रजल भागस्वाम्य दिन डेमोक्रसी अट इक अड़े प्रजास्वाम्यम का डेमोक्रटिक गवर्न इच्छा डेमोक्रटिक गवर्न अंटे दिन अर्थमेंटे निर्णया प्रजल चेत उंटे दाँ मन डेमोक्रटिक गवर्न अंट प्रजल चेत निर्णयाधिकार दाने मन डेमोक्रटिक गवर्न अंटावे प्रजल चेत निर्णयाधिकार लेने आटोमेट अभी डेमोक्रटिक गवर्न का राज्य में उ प्रवेश मैं जुब्क आ राज प्रकार आ राज्य प्रवेश प्रकार भारत देश में निजमें अधिकारा की एवर मूलमेंटे प्रजले मूलमन से मैं चुप्क काबटे देश में राज प्रकार अधिकारा की असल मूल प्रजु काबू आ अधिकार निर्णयाधिकार उसे प्रजल चत उ अब दिन मन प्रजास्वाम्य परपालन अटा सो आपशन ईज प्रजास्वाम्य परपालन अंत प्रजल चत निर्णयाधिकार उम्मीद इंको विषय गुर्तवाली 
ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ ఏకి సంబంధించినది సో సెట్ ఏ పేపర్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం పంచాయతీరాజ్ సంస్థల ఏర్పాటు వెనుక ఉన్న ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటని ఇచ్చారు ఇక్కడ చాలా లాజికల్ క్వశ్చన్ ఇది అంటే ఆప్షన్స్ లాజికల్ గా ఉన్నాయి జనరల్ గా పంచాయతీరాజ్ సంస్థల ఉద్దేశం ఏర్పాటు అంటే మనం చెప్తాం ఆర్థిక వికేంద్రీకరణ అధికార వికేంద్రీకరణ ప్రజాస్వామ్య వికేంద్రీకరణ సామాజిక న్యాయము మహిళా సాధికారత ఆర్థిక స్వాతంత్రము ఆర్థిక స్వావలంబన ఇలాగ మనం చెప్పుకుంటూ పోతాం రాజకీయ వారసత్వం రాజకీయ నాయకత్వాన్ని తయారు చేయడం ఇలాంటివన్నీ చెప్పుకుంటూ పోతాం కానీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా ఒకే విధమైనటువంటి ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సిన వ్యవహారం ఉంటుంది పంచాయతీరాజ్ సంస్థల ద్వారా మనం ఏ లక్ష్యాలను సాధించవచ్చు అంటే ఫస్ట్ సామాజిక న్యాయం ఈ సామాజిక న్యాయం ద్వారా అందరికీ ఆదాయ సమానత ఆదాయపరమైనటువంటి సమానత్వం అంటే ఆర్థిక సమానత్వం లభిస్తుంది ఈ పంచాయతీరాజ్ సంస్థను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా రాజకీయాల్లో అందరికీ అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మహిళలకు అందరికీ అవకాశాలు లభిస్తాయి అంటే రాజకీయ న్యాయం లభిస్తుంది అదేవిధంగా కులం ప్రాతిపదికన కాకుండా అన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అన్ని వర్గాల వారికి ఇస్తారు అంటే ఆర్థిక సామాజిక రాజకీయ న్యాయం లభిస్తుంది దీన్ని మనం సామాజిక న్యాయం అని చెప్పేసి అంటాం నెక్స్ట్ రెండవ ఏమిటంటే పంచాయతీరాజ్ సంస్థల ఏర్పాటులో మరొక ముఖ్యమైన ఉద్దేశం మహిళా సాధికారత మహిళలను కూడా పరిపాలనలో ప్రజాస్వామ్యంలో అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం చేయడం కాబట్టి ఈ ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా ఒకే విధంగా ఉన్నప్పటికీ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి సామాజిక న్యాయము మరియు మహిళా సాధికారత అనేది పంచాయతీరాజ్ సంస్థల ఏర్పాటు వెనుకున్నటువంటి ఉద్దేశాలుగా గమనించాలి మిగతా ఆప్షన్స్ కూడా ఆ విధంగా ఉన్నాయి కానీ మనం కొంచెం బ్రాడర్గా ఆలోచిస్తే సామాజిక న్యాయము మరియు మహిళా సాధికారతని మనము ఇక్కడ బెస్ట్ ఆప్షన్స్ గా మనం ఎంచుకోవచ్చు ఇక సెవెంటీ నైన్ చూస్తాం పంచాయతీలకు రాజ్యాంగ పరమైనటువంటి హోదా సిఫారసు చేసిన కమిటీ ఏదని ఇచ్చారు సో ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఏఎల్ఎం సింగ్వి కమిటీ రాజ్యాంగ ఇది స్థానిక సంస్థలకు రాజ్యాంగ భద్రత కల్పించాలని చెప్పేసి సిఫారసు చేయడం జరిగింది ఎల్ఎం సింగ్వి కమిటీ సిఫారసు మేరకే మన వాళ్ళు నైన్టీన్ నైన్టీ టూలో సెవెంటీ త్రీ అండ్ సెవెంటీ ఫోర్ అమెండ్మెంట్స్ తీసుకొచ్చి వాటికి రాజ్యాంగ భద్రత కల్పించడం జరిగిందనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి రైట్ ఇకపోతే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఎయిటీ క్వశ్చన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై డెబ్బై దశకాల మధ్య పంచాయతీరాజ్ సంస్థల క్షీణతకు కారణం ఏది అని ఇక్కడ ఇచ్చారు ఆప్షన్స్ సామాజిక ఆర్థిక ప్రాబల్యం కలిగినటువంటి సమూహాల ఆధిపత్యం గ్రామాలలో అక్షరాశీలు లేకపోవడం నిధులు సరిగా అందకపోవడం ఈ సంస్థల పట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులకు విశ్వాసం లేకపోవడం అని చెప్పేసి ఇక్కడ ప్రధానంగా ఇచ్చారు మామూలుగా మనకి పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత బల్వంతరాయ్ మహతా కమిటీ సిఫారసు బల్వంతరాయ్ మహతా కమిటీ సిఫారసును ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత దాని సిఫారసుల ప్రకారం పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో అశోక్ మెహతా కమిటీని జనతా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది ఎందుకంటే అంతకుముందు బల్వంతరాయ్ మహతా కమిటీ సిఫారసుల ప్రకారం ఏర్పాటైనటువంటి పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నాయి అన్న దాని మీద విశ్లేషించుకోవడం కోసం ఆఫ్ కోర్స్ తర్వాత అశోక్ మెహతా కమిటీ కమిటీ కొన్ని సిఫారసులు ఇచ్చింది అది అమల్లోకి రాలేదు అయితే ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెంటీ అరవై నుంచి డెబ్బై మధ్య కాలంలో స్థానిక సంస్థలు క్షీణించాయి కారణం ఏంటని ఇచ్చారు ఇక మనం గమనించినట్లయితే ఓకే అప్పుడు నిరక్ష గ్రామాల్లో అక్షరాశులు లేరు తర్వాత సామాజిక ఆర్థిక ప్రాబల్యం కలిగిన సమూహాల ఆధిపత్యము ఈ సంస్థల పట్ల ప్రభుత్వ అధికారులకు విశ్వాసం లేకపోవడం ఇవన్నీ మనకి అంత విశ్వసనీయమైన ఆప్షన్స్ లేవు అరవై నుంచి డెబ్బై మధ్య కాలంలో కొన్ని కీలకమైనటువంటి మార్పులు జరిగాయి భారతీయ సమాజంలో ఒకటి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో చైనాతో యుద్ధం చేసుకోవడం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో మళ్ళీ పాకిస్తాన్తో యుద్ధం చేసుకోవడం అరవై నుంచి డెబ్బై మధ్య కాలంలో వరుసగా కరువు కాటకాలు రావడం ఈ కారణాల వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు బదలాయింపులో ఒక రకమైనటువంటి ధైర్యం చేయలేకపోయింది ఎందుకంటే రక్షణ రంగం మీదనే యుద్ధాల మీద కరువు కాటకాల మీద ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాల్సి వచ్చింది కాబట్టి నిధుల కొరత అనేది ఏర్పడింది కేంద్ర ప్రభుత్వంలో నిధులు కొరత ఏర్పడితే ఆటోమేటిక్గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా దాని యొక్క ప్రభావం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రెండు యుద్ధాలు మరియు వరుసు కరువు కాటకాల వల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి బాగలేకపోవడం వల్ల కేంద్రం దగ్గర డబ్బులు లేకపోవడం వల్ల ఈ పంచాయతీరాజ్ సంస్థలకి డబ్బులు రాలేదు అరవై నుంచి డెబ్బై మధ్య కాలంలో అఫ్ కోర్స్ ఈ కారణం వల్ల ఈ బలమైన కారణం వల్ల అరవై నుంచి డెబ్బై మధ్య కాలంలో స్థానిక సంస్థలు కొంచెం క్షీణించాయి వెనుకబడ్డాయని చెప్పేసి మనం చెప్పవచ్చు సో ఆన్సర్ ఈజ్ నిధులు సరిగా అందకపోవడం అనేది ఇక్కడ మనకి విశ్వసనీయమైనటువంటి సమాచారంగా గుర్తుపెట్టవచ్చు కారణం అరవై నుంచి డెబ్బై మధ్యలో రెండు యుద్ధాలు జరగడం కరువు కటకాలు రావడం ఈ దీనివల్ల
the major change that occurred in the panchayatra system after the 73rd constitutional amendment was ani cheru double mudu rajyanga savarana chattam 1993 april 24th desha vyaptanga amallaku vachinappudu aa tarvata elanti marpulu vachayante ee panchayat rajya vyavasthaku sambandhinchi 73rd rajyanga savarana chattam prakaram articles kottaga 243 nunchi 243 over work cherchadam jarigindi అయితే ఇక్కడ ఆర్టికల్ నంబర్ ఈ టూ ఫార్టీ త్రీ టూ ఫార్టీ పీ వర్క్ ఓ వర్క్ ఉన్నటువంటి ఈ మధ్యలో ఉన్న ఆర్టికల్స్ అన్ని కూడా కొత్తగా చేర్చడం జరిగింది దీనివల్ల ఏమైందంటే దేశం అంతటా కూడా అన్ని రాష్ట్రాలలో కలిపి దేశం అంతటా కూడా ఒకే రకమైనటువంటి పంచాయత్ రాజ్ వ్యవస్థ ఉండాలని చెప్పేసి డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం మనకు చెబుతుంది ఈ డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ప్రకారం దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా మూడంచెల పంచాయత్ రాజ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి చెప్పింది ఈ డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం మల్టీ పర్పస్ మల్టీ లెవెల్ పంచాయతీ రాజ్ సిస్టమ్ ని మనకి సజెస్ట్ చేయలేదు దేశం అంతటా ఒకే రకమైనటువంటి మూడంచెల గ్రామ స్థాయిలో గ్రామ పంచాయతీ మండల స్థాయిలో మండల పరిషత్తు జిల్లా స్థాయిలో జిల్లా పరిషత్ ఇలాంటి ఒక రకమైనటువంటి కామన్ సిస్టమ్ ఉండాలని చెప్పేసి చెప్తుంది కాబట్టి దాని ప్రకారమే దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఒకే రకమైనటువంటి పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ ఏర్పాటైంది సో ఆన్సర్ ఏక రూప వ్యవస్థ దేశం అంతటా ఒకే పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేయడం అనేది సెవెంటీ త్రీ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా జరిగింది ఇక చూడండి పెసా చట్టం యొక్క ఉద్దేశం మీకు తెలుసు పెసా పిఈఎస్ఏ పంచాయతీ రాజ్ ఎక్స్టెన్షన్ సర్వీసెస్ టు ట్రైబల్ ఏరియాస్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకుంటుంటాం సో ఈ పెసా చట్టం గిరిజన ప్రాంతాల్లో పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థని అమలు చేయడం కోసం పెసా చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం వచ్చేసి గిరిజన తెగల ప్రజలకు స్వయం పాలన అధికారం అందించడం అదేవిధంగా గిరిజన తెగల సంస్కృతి సంప్రదాయాలను ఆ తగాదాల పరిష్కార పద్ధతులను కాపాడుకోవడం గ్రామ సభకు నిర్ణయాధికారం ఇవ్వడం ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా కరెక్ట్ అవుతాయి ఆప్షన్ ఫోర్ సో పై ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీ త్రీ చూద్దాం ఎస్సీ ఎస్టీ మరియు మహిళలకు కో ఆప్షన్ ద్వారా స్టాండింగ్ కమిటీలలో ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలని సిఫారసు చేసిన కమిటీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ జలగం వెంగలరావు కమిటీ ఎస్సీ ఎస్టీ మరియు మహిళలకు కో ఆప్షన్ ద్వారా స్టాండింగ్ కమిటీలలో వాళ్ళకి కూడా ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వాలి ఎస్సీలకు ఎస్టీలకు మహిళలకు స్టాండింగ్ కమిటీలకు స్టాండింగ్ కమిటీలలో వారికి కూడా ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వాలని చెప్పేసి జలగం వెంగరావు కమిటీ సిఫారు చేసి డైరెక్ట్ పెట్టి మనం చదువుకుంటాం ఇందులో పెద్దగా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ చూద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలకు ప్రస్తుతం ఎన్నో విడత ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయనే విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆంధ్రప్రదేశ్లో నూతన పంచాయతీ రాజ్ చట్టం నైన్టీ ఫోర్లో వచ్చింది ఆ నైన్టీ ఫోర్ చట్టం వచ్చిన తర్వాత నుంచి ప్రతి ఐదేళ్ళకి ఒకసారి ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి అంటే నైన్టీ ఫైవ్ టు టూ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ టూ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ టూ టూ థౌసండ్ టెన్ టూ థౌసండ్ టెన్ టు టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇలా లెక్కేసుకుంటే ఇప్పటి వరకు నాలుగు సార్లు ఈ యొక్క పంచాయతీ ఎన్నికలు ముగియడం జరిగింది ఇప్పుడు ఇది ఐదవ సారి ప్రజెంట్ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఐ మీన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో త్వరలోనే గ్రామ పంచాయతీలకు సంబంధించి ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి ఇది ఐదవ విడతగా మనం చెప్పుకోవాలి ఇక వికేంద్రీకరణ కొరకు అభివృద్ధి చేయబడినటువంటి సూచీ నందలి పారామితులలో పంచాయతీ రాజ్ సంస్థల స్వయం ప్రతిపత్తికి ఇచ్చేటటువంటి వెయిటేజ్ ఎంత దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆప్షన్ మనకి దొరకలేదు సమాచారం ఇక్కడ దొరకలేదు కాబట్టి అది వదిలేస్తున్నాం ఇక క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీ సిక్స్ పబ్లిక్ రోడ్లపైకి మురుగునీరు ప్రవహించకుండా నిషేధం విధించుటకు గ్రామంలోని ఏ ప్రాంతంలో అయినా పారిశుద్ధ్యం మెరుగుపరిచే అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ ఇదంతా కూడా ఎవరికి పంచాయతీ కార్యదర్శికి విధులు ఉంటాయి అది డైరెక్ట్ క్వశ్చనే మీకు తెలుసు పంచాయతీ కార్యదర్శి నెక్స్ట్ చూడండి అనాథ మానవ మరియు జంతు మృత కళేబరాలకు దహన లేదా ఖనన సంస్కారాలు నిర్వహించవలసింది ఎవరు అని ఇచ్చారు సో గ్రామంలో చనిపోయినటువంటి అనాథ సవాలు కానీ లేదా జంతువులు యొక్క మృత కళేబరాలకు సంబంధించి కానీ దహన కార్యక్రమాలు కానీ కన్నడ సం కార్యక్రమాలు కానీ ఎవరు చేయాలని చెప్పేసి మనం చెబుతుంటాం అంటే ఇక్కడ పంచాయతీ కార్యదర్శి గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ గ్రామస్తులు సో గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి ఆధ్వర్యంలోనే ఇవన్నీ కూడా జరగాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎయిటీ నైన్ చూద్దాం ఎయిటీ ఎయిట్ గ్రామ పంచాయతీ రికార్డులను పరిశీలించే అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది సో ప్రతి నెల తప్పకుండా గ్రామ పంచాయతీ రికార్డులను ఎప్పటికప్పుడు సర్పంచ్ పరిశీలించాలి సో సర్పంచ్ రైట్ ఆన్సర్ గ్రామ పంచాయతీ మండల పరిషత్ లేదా జిల్లా పరిషత్ నిధులతో నిర్మాణాలు చేపట్టుటకు రెండు గ్రామాలు లేదా పంచాయతీ రాజ్ సంస్థల మధ్య వచ్చే వివాదాల పరిష్కారానికి ఉమ్మడి కార్యాచరణ కమిటీలను ఏర్పాటు చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించేది ఎవరు సో జనరల్గా గ్రామ పంచాయతీకి గ్రామ పంచాయతీ మధ్య కానీ
मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर एक नाइंटी क्वेश्चन जो इसने लेते ग्राम सब उन्हें एयर पार्ट चाहिए मनी ग्राम सब सब बिल कोरा बच्चा अत्यावश्यक आमिशालो मुख्य में आमिशाल में इधर चर्चन चलने साधारण के मानव ग्राम सब एयर पार्ट चाहिए चु प्रेसिडेंट आंध्र प्रदेश लो समस्त्रान चला केल कमेंट आमिशाल में तो मात्रा डालने को ना पुरे ग्राम साबनों एयर पार्ट चाहिए वच्चन नेपेसी ग्राम साब सभील कोरा वच्चु कोरा वच्चा अंटे कोरा वच्चु आई तो यंता मंदी व्राता पुरो कंगा सरपंच को आए का अभ्यर्थन पत्र में वाल सुनने दंडे मतम ग्राम साब सभीलो परिशाता मंदी लेदा याबे मंदी मिनिमम याबे मंदी लेदा ओवरऑल ग्राम साब सभीलो 10 परसेंट मेंबर्स राता परोकंगा सरपंच को क्लेक इस्ते दाने प्रकरण सरपंच का आवश्यक में न पुरु ग्राम साब समावेश ने एयरपोर्ट चली चाला चाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन्हों आधे वेदिंग का ग्राम सभा सभी लोग परिषद में मंदी लेता वो वाले को क्या भी मंदी राता पौरुष कंगल लटरी वाले सरपंच की एका 91 मन चुद्दम परिपाल अनलो पारदर्शकतनु जवाब उदारी तनाने पेंशन आने की ग्राम अभिरुद्ध लो प्रजलन भागस्वामी चेड़ा ने की ग्राम पंचायती एयरपोर्ट चेवल्स में टूट कमेट तल्लोल कमेटी लो, लाभधिदारोल कमेटी लो, कार्याचरण कमेटी लो। तो ये वन्य कुड़ा प्रजलनु भागस्वामी चेलांटे इकड़ा मनु ऐन चेलांटे फंक्शनल कमेटीज आ कार्यक्रमाल ने निर्वाहन इंचरण की बात नहीं है प्रकार पर परिवेश इंचरण की कार्याचरण कमेटी लोने एयरपोर्ट चेल्स एयरपोर्ट चेस्टे कनका अंडो � आधे वेदन का क्वेश्चन नंबर 92 ग्राम पंचायत निर्वाहन चलने से विद्युला लो मुख्य मायने दी ग्राम पंचायत आस्तुल परिरक्षण आई ते ये ग्राम पंचायत आस्तुल परिरक्षण लो ले आउटल द्वारा संक्रमित चट बंटी 10 परसेंट भूमि पार्कुलो वगैरह ये कैटेगरी किन्तु कोस्टा है नेपेसी क्रेवड़न जरिए किन्तु साधारण का ग्राम आप पंचायत आस्तुल पर रक्षण संबंधित ची मूल कैटेगरी लूँटे कैटेगरी ये कैटेगरी बी कैटेगरी सी अन्य नेपेसी अंदर लाई ले आउट लग संबंधित चीन व्यवहार आलू कैटेगरी ये किन्तु कोस्टा है नेपेस मानुन चप्पू � सो मरी एपीपीएसी ये ऑप्शन करार जैसे ना चुदता। इका क्वेश्चन नंबर 93 ग्राम पंचायती आज तले परिरक्षण कोशिश मेयर पार्ट जैसे टेटवांटी वका परिरक्षण कमेटी यावर परिवेशित स्तर ऐंटे सो जिला स्तर लो जिला कलेक्टर का रू परिवेशित स्तों उन्टा रू इका 94 क्वेश्चन मांग डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया रू जिला प्र इधर माने दिल्ली सु, सो आठ कल नंबर 243 जेडडी प्रकारम, जिला स्थायी वक्त जिला प्रणाली का कमेटी नेहर पार्टी ऐसा रहने वाली है, माने दिन दिल्ली सु इधर डायरेक्ट बिटू पॉलिटी निचोस नहीं, एक साधारण अंगा ग्राम आलो, ग्रह आवरण आलो, पशु ले पैंपकम कोसम निर्मिंचे, शेडलु प्रधान भवना� पैंपकम कोस में एयरपार्टी से छड़े इतने गाने का मानना था कि इंटर निंची ये रवैये मेटर लो दौरम लो उन्होंने डाली आधे वेदन का मरुगु दौड़ लेते गाने का वाटर रिसोर्स की मोड़ बंदर मेटर लो दौरम लो निर्मित कॉल्स नोट उन्हें इका जोर आंडी आज पत्र लो नर्सिंग होम लो जेल लो सत्रमु चावड़ी मदले का न इतर समस्या लो संभविंचन वाले जनाल लो बाहरंग प्रदेश शालो पारवाई बड़े न सिसुबुलो लेदा मृत्यु दहल विवर आलानु ग्राम पंचायती की यावरु तेले चेयलने पेशी कर्मान किच्छरु एकर्मान किच्छन लेते मानो जनरल इलान जूस तुम ये वाले ना ओका पापा पुरी ते कोने आने वाले कारण ला बल्ला अगर बाईटा पढ़े एड मु लेदा बाईटा दरुन्ने उटे शवाल गुरिंच गानी लेदा आसपत्र लो पुटने वाले गानी लेदा नर्सिंग होम लो पुटने वाले गानी ये वाले ने गाने उन्हें जनना मरना द्रव्यकरण वाला दे देना सरे ऐसे सो पंचायत कार्य दर से असो आ आ बेड़ा उनके लोग बुटने हॉस्पिटल लो बुटने लेकिन नर्सिंग होम लो बुटने ऐकर बुटने गानी जाना ना मारा ना द्रव्य करना मात्रम आ अम्शन ने तेले इसना अवसरम कमांचायत कार्य दर से कुंटन दी ग्राम पंचायत की एक अजूर ने क्वेश्चन नंबर 97 वाल्टा चट्टम मान दिल सु नीरु भूमि वक्त ग्राम आवासों में लो मंचनेट सरफरा निमित्तम यंता मंदी को को गोटपो बावन एयरपार्ट चाहिए आली ये चट्टम लो क्लियर के में मानता वेत क्या मु चट्टम लो ये मुन्न अंटे प्रति रेंड बंदला या भाई मीटर लखु वक्त गोटपो बावन एयरपार्ट चाहिए आलन जेपे सुन्दी कन कड़ यंता मंदी क्या ने दी चट्टम लो में मु में � 
కానీ ఇక్కడ పర్సన్స్ అడిగారు సో మేము ఇది పర్సన్స్ కాదేమనుకుంటున్నాం ప్రతి రెండు వందల యాభై మీటర్లకి ఒక గొట్టపు భావం దవ్వచ్చు సో మేము అదిగా భావిస్తున్నాం ఒకవేళ ఏపీఎస్ ఏమైనా ఇస్తుందామో చూద్దాం ప్రతి రెండు వందల యాభై మీటర్లకి ఒక బోర్ భావని తవ్వచ్చు యాజ్ పర్ వాల్ట చట్టం దాని ప్రకారం తీసుకున్నప్పుడు ప్రతి రెండు వందల యాభై మందికి కూడా ఒక బోర్ భావని దవ్వచ్చు అని చెప్పేసి మేము భావిస్తున్నాం మరి చూద్దాం ఏమవుతుందో ఇట్ ఈస్ నాట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ బట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మేమేమనుకుంటున్నామంటే చట్టం ప్రకారం అయితే రెండు వందల యాభై మీటర్లకి ఒకటి బోర్ భావని దవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక క్వశ్చన్ నెంబర్ నైంటీ ఎయిట్ చూద్దాం స్థానిక సంస్థలకు బకాయిపడిన పన్నులు పన్నేతరాలు మొదలైన వాటిని వసూలు చేసేయడానికి అధికారనిచ్చే చట్టం సో యాజ్ పర్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ పంచాయతరాజ్ యాక్ట్ ప్రకారం బకాయిపడిన పనులను వసూలు చేసే అధికారం పంచాయతీ కార్యదర్శికి ఉంటుంది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ పం ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతరాజ్ యాక్ట్ ఇక నైన్టీ నైన్ చూద్దాం కరెంట్ అఫేర్స్కి సంబంధించి సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలు అజెండా టూ థౌజండ్ థర్టీ మరియు దేశ ప్రగతిని గమనించడం ఇటీవల నీతి ఆయోగ్ తయారు చేసిన నివేదిక పేరేంటి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలు భారతదేశ సూచి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఇది మనం ఈ మధ్య చదివాం కాబట్టి డైరెక్ట్ పెట్టే ఇక క్వశ్చన్ నెంబర్ హండ్రెడ్ గ్రామాలలో తాగునీటి సౌకర్యాన్ని కల్పించడానికి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు డెబ్బై మూడులో యాక్సిలేటర్ రూరల్ వాటర్ సప్లై ప్రోగ్రామ్ కాలానుగుణంగా మార్పులు చెంది ప్రస్తుతం ఏ పేరుతో అమలు చేయబడతా ఉంది దిస్ ఈజ్ జాతీయ గ్రామీణ తాగునీటి పథకం పేరుతో అది అమలు చేయబడతా ఉంది రైట్ ఇక ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి కింద ఎంత భూమి కలిగిన రైతులకు సంవత్సరానికి ఆరు వేల రూపాయలను విడతలుగా ఇస్తారు ఇది రీసెంట్ ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి రైతులకు పెట్టుబడి సాయం కింద రెండు హెక్టార్లు అంటే ఐదు ఎకరాలు ఐదు హెక్టార్లు కాదు రెండు హెక్టార్ ఒక హెక్టార్ అంటే రెండున్నర ఎకరాలు కాబట్టి రెండు హెక్టార్లు అదేవిధంగా ఆరు వేల రూపాయలు డబ్బులు ఇస్తారు ఆరు వేల రూపాయలు కూడా మూడు విడతల్లో ఇస్తారు రెండు వేలు రెండు వేలు రెండు వేలు కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ రెండు హెక్టార్ లోపు ఉన్న రైతులు అదేవిధంగా ఆరు వేల డబ్బుల్ని మూడు విడతల్లాగా ఇస్తుంటారు అనమాట సో రెండు హెక్టార్లు మూడు విడతల్లో డబ్బులు పంపిణీ చేస్తారు దట్ ఈస్ ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి రెండు హెక్టార్లు అంటే ఐదు ఎకరాలు అని అర్థం రైట్ ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వన్ నాట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ నాట్ టూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పబ్లిక్ ప్రైవేట్ భాగస్వామ్య విధానంలో ఏర్పాటు చేయాలనుకున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ మత్స్య మరియు సముద్ర విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయబడుతున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ మత్స్య మరియు సముద్ర విశ్వవిద్యాలయం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో భీమవరంలో ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరంలో ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు ఇక క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ నాట్ త్రీ ఆంధ్రప్రదేశ్ సోలార్ ఎనర్జీ పాలసీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ప్రకారం వచ్చే ఐదు సంవత్సరాలలో ఎంత సౌర శక్తిని ఉత్పత్తి చేయాలనుకున్నారంటే ఐదు వేల మెగావాట్లు సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తిని చేయాలనుకున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ సౌర విద్యుత్ విధానం రెండు వేల పద్దెనిమిది ప్రకారం వచ్చే ఐదు సంవత్సరాలలో ఐదు వేల మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తిని చేయాలనుకుంటున్నారు ఇక క్వశ్చన్ నెంబర్ నూట నాలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్నటువంటి ఎన్టీఆర్ గ్రామీణ గృహ నిర్మాణ పథకంతో అనుసంధానించబడిన ఇతర పథకాలు ఏవి మరియు యూనిట్ విలువ ఎంత సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో గృహాల నిర్మాణం కోసం ఎన్టీఆర్ గృహ నిర్మాణం అనే పథకం తీసుకొచ్చింది దీంట్లో భాగంగా అనుసంధించబడిన పథకం మీ అందరూ మనందరం తెలుసు ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అదేవిధంగా ఆ గృహ నిర్మాణ పథకానికి సంబంధించి ఎంజీఎన్ఆర్ ఈజీస్ కింద కూడా పథకాలు డబ్బులు ఇస్తారు సో ప్రజెంట్ రెండు లక్షల రూపాయలు ఇస్తున్నారు అనమాట సో ఆప్షన్ వన్ ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన గ్రామీణ్ మరియు ఎంజీ నరేగా దానికి నిచ్చేటటువంటి యూనిట్ విలువ ఎంత అంటే రెండు లక్షల రూపాయలు ఇక క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ నాట్ ఫైవ్ మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం ఎంజీ నరేగా కింద గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయాల నిర్మాణానికి అందిస్తున్న నిధుల నిష్పత్తి ఎంత మరియు గిరిజన ప్రాంతాలలో యూనిట్ విలువ ఎంత అనేది మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు సో సాధారణంగా గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంకి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం ఏదైనా సరే అందులో అది ఎంసీఎన్ఆర్ఏ ఏది అది కార్యక్రమం ఏదైనా సరే కార్యక్ర కార్యకల కార్యాలయం నిర్మాణం కావచ్చు లేదా ఇంకుడు గుంతలు కావచ్చు లేదా మరుగుదొడ్లు కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ మేబీ అందులో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నైంటీ ఈస్ టు టెన్ పర్సెంట్లో భరించాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి నైంటీ ఈస్ టు టెన్ అదేవిధంగా గిరిజన ప్రాంతాలు అయితే దాన్ని పంతొమ్మిది లక్షల రూపాయలకి పెంచడం జరిగింది అనమాట ఇకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పసుపు కుంకుమ కింద సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ మహిళలకు అందిస్తున్న రెండవ విడత క్యాపిటల్ ఇన్సూరెన్ ఇన్ఫ్యూజన్ యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే మహిళల యొక్క ఆర్థిక సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయడం అనేది ఇక్కడ ఆప్షన్ అవుతుంది ఇక క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ నాట్ సెవెన్
ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గ్రామీణ పట్టణ మహిళలకు యాభై శాతం సబ్సిడీ ప్రభుత్వ పాఠశాలలు అనగా జిల్లా పరిషత్ మున్సిపాలిటీ కస్తూర్ కస్తూర్బా గాంధీ బాలికా విద్యాలయాలు మోడల్ స్కూల్స్ మరియు ఎయిడెడ్ పాఠశాలలో చదువుతున్న కౌమార బాలకు ఉచితంగా శానిటేషన్ నాప్కిన్లు పంపిణీ చేసే కార్యక్రమం పేరు రక్ష ఈ రక్ష కార్యక్రమం ద్వారా స్కూల్ పిల్లలందరికీ కూడా ఫ్రీగా నాప్కిన్స్ ఇస్తారు అదేవిధంగా మహిళలకైతే కనుక యాభై శాతం సబ్సిడీ కింద ఈ నాప్కిన్స్ అనేవి సరఫరా చేయబడతాయి ఆ కార్యక్రమం పేరు రక్ష కార్యక్రమం ఇక ఆపదలో ఉన్న వారందరికీ కూడా అత్యవసరాలు చేయడానికి అత్యవసర సేవలు అందించడం కోసం ఇటీవల జనవరి ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన టోల్ ఫ్రీ నంబర్ పేరు వన్ వన్ టూ వన్ వన్ టూ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రకాల సేవలు ఉచితంగా లభిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట దాని పేరు వన్ వన్ టూ ఇక రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం నాటికి పోషణ్ అభియాన్ క్రింద సున్నా నుంచి ఆరు సంవత్సరాల వయసు మధ్య పెరుగుదల లోపం గల పిల్లల విషయమై సాధించాలనుకున్న లక్ష్యం ఎంతంటే ఇరవై ఐదు శాతం అంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ నాలుగు శాతం ఏదైతే ఉందో పోషక లోపంతో బాధపడుతున్న పిల్లలు అలాంటి వారిని ఇరవై ఐదు శాతానికి తగ్గించాలన్న లక్ష్యంతో పెట్టుకోవడం జరిగింది పోషణ అభియాన్ కార్యక్రమం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నాటికి సో ఆన్సర్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే రెండు వేల ఇరవై నాటికి ఇరవై ఐదు శాతం మంది పిల్లల్ని అంటే పోషక ఆహారం లేదా పోషక లోపంతో బాధపడేటువంటి పిల్లల్ని ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ నాలుగు శాతం నుంచి ఇరవై ఐదు శాతాన్ని తగ్గించాలి సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఇరవై ఐదు శాతం ఇక నీతి ఆయోగ్ చేపట్టినటువంటి అభిలషణీయ జిల్లాల కార్యక్రమంలో మొదటి స్థానంలో నిలిచిన విజయనగరం జిల్లా ఏ రంగంలో అభివృద్ధి కనబరిచిందంటే ఆరోగ్యము మరియు పౌష్టికాహారం విషయంలో విజయనగరం జిల్లా మొదటి స్థానంలో నిలిచింది హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్లో విజయనగరం జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఫస్ట్ ప్లేస్లో నిలవడం జరిగింది ఇకపోతే ఐదు వేల గ్రామీణ క్లస్టర్లలో గ్రామీణ ప్రాంతాల పరివర్తనకై కార్యక్రమాలు చేపట్టడం ద్వారా రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి పేదరిక రహిత భారతదేశాన్ని సాధించడానికి చేపట్టిన ఏకీకృత విధానం ఏదంటే ఇట్ ఈస్ రూర్బన్ మిషన్ ప్రస్తుతం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ టూ పర్సెంటేజ్ ఉన్న పేదరిక రాష్ట్ర పేదరిక స్థాయిని రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిది నాటికి జీరో శాతానికి తీసుకురావడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన కార్యక్రమం పేరు మనకు తెలుసు కదా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం విడిపోయిన తర్వాత రాష్ట్ర మీద సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం విజన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్ తీసుకొచ్చింది దాంట్లో భాగంగా ఏడు గ్రిడ్ ఏడు మిషన్లు ఐదు గ్రిడ్లు ఐదు ప్రచార కార్యక్రమాలు తీసుకొచ్చింది ఐదు ప్రచార కార్యక్రమాల భాగంగా నెంబర్ వన్ బడికి బడి పిలుస్తుంది పొలం పిలుస్తుంది నీరు చెట్టు ఆరోగ్యము పరిశుభ్రత మరియు పేదరికంపై గెలుపు ఈ పేదరికంపై గెలుపు ద్వారా రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిది నాటికి పేదరికాన్ని ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి నైన్ పాయింట్ టూ పర్సెంటేజ్ని జీరో స్థాయికి తీసుకురావడమే దాని యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం సో పేదరికంపై గెలుపు అనే కార్యక్రమం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిది నాటికి పేదరికం స్థాయిని ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి తొమ్మిది పాయింట్ రెండు శాతం నుంచి సున్నా శాతానికి తగ్గించాలని చెప్పేసి ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది అది విజన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్లో భాగం ఇక సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల సాధనలో భాగంగా కీలకమైనటువంటి విభాగాల్లో గ్రామ పంచాయతీలు సాధించిన ప్రగతికి ఇచ్చే రేటింగ్ ఏదంటే టెన్ స్టార్ రేటింగ్ టెన్ స్టార్ రేటింగ్ ఇది మనం గమనించాలి ఇక క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ వన్ ఫైవ్ గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి ప్రణాళికల తయారీలో కీలకమైన అంశం ఏదంటే గ్రామ సభ ఏర్పాటు గ్రామ సభ ఏర్పాటు చేసి గ్రామ ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాలు తీసుకొని ఏ ఏ సమస్యలు ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రణాళిక రూపకల్పన చేయాలనే దాంట్లో గ్రామ సభ నిర్వహణ అనేది కీలకమైనటువంటి అంశం ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వ్యవసాయ రంగానికి రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో చేసిన బడ్జెట్ కేటాయింపులు ఏంటంటే మొత్తం పంతొమ్మిది వేల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది బడ్జెట్లో కేటాయింపులు చేయడం జరిగింది ఇది బడ్జెట్ విషయాల్లో డైరెక్ట్ బిట్ మనకి ఇక రాష్ట్రాన్ని ప్రపంచ విత్తన కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడానికి సీడ్ హబ్ కర్నూలు జిల్లా కర్నూలు జిల్లాలోని తంగడంచ గ్రామంలో ఎన్ని ఎకరాలలో ఎంత అంచనాతో వ్యవసాయ విత్తన క్షేత్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారంటే ఆరు వందల యాభై ఎకరాలలో ఆరు వందల డెబ్బై కోట్లతో కర్నూలు జిల్లాలో తంగడంచ అనే గ్రామంలో ఒక విత్తన క్షేత్రాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతుంది దీని ద్వారా రాష్ట్రంలోని కర్నూల్ కర్నూలు జిల్లా అనేది ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఒక సీడ్ హబ్గా మారబోతుందనే విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక భారతదేశంలోనే బ్యాంకుల ద్వారా పంట రుణాలు పంటల బీమా రాయితీల మీద వ్యవసాయ పరికరాల పెట్టుబడి అటువంటి రాయితీ పొందే సౌకర్యం కల్పించడం కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కౌలు రైతులకు జారీ చేసిన కార్డులు సో భారతదేశంలోనే కౌలు రైతులకు ప్రత్యేకంగా రుణాలు కల్ రుణాలు ఇచ్చిన రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అటువంటి కౌలు రైతుల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం జారీ చేసినటువంటి కార్డులు ఏదంటే సిఓసి కార్డులు అనే విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి
సమగ్ర ఆర్థిక నిర్వహణ వ్యవస్థ యొక్క ప్రాథమిక లక్ష్యం ఏమిటి వాస్తవాన్ని ప్రతిబింబించే ఏకైక వ్యవస్థగా రూపొందించడం అనేది సమగ్ర ఆర్థిక నిర్వహణ వ్యవస్థ యొక్క ప్రాథమిక లక్ష్యం ద ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది కాంప్రహెన్సివ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఈజ్ సింగిల్ సోర్స్ ఆఫ్ ట్రూత్ వాస్తవాన్ని ప్రతిబింబించే ఏకైక వ్యవస్థగా రూపొందించడం అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఐదు సంవత్సరం బడ్జెట్లో అంచనా వేయబడ్డ ప్రజా రుణం ఎంత ఇక్కడ ప్రజా రుణం అనే దగ్గర నలభై ఐదు వేల డెబ్బై ఎనిమిది పాయింట్ ఏడు మూడు కోట్లు అనేది మనకి బడ్జెట్లో లెక్కలో చూపించారు నలభై ఐదు వేల డెబ్బై ఎనిమిది పాయింట్ ఏడు మూడు కోట్లు కానీ ఇక్కడ ఆప్షన్ లేదు మరి ఆప్షన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో మరి మనకు తెలియదు యాక్చువల్గా బడ్జెట్ లెక్కల ప్రకారం అయితే అందులో ప్రజా రుణాన్ని ఏ విధంగా ఎంత చూపించారంటే నలభై ఐదు వేల డెబ్బై ఎనిమిది పాయింట్ ఏడు మూడు కోట్లుగా చూపించారు కానీ ఇక్కడ అటువంటి ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి మరి ఆప్షన్స్ ఏమైనా తప్పించారా లేదనేది మనం చూడాలి సో వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ఐపీపీఎస్ రెస్పాన్స్ ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ ట్వంటీ త్రీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రూపొందించిన రీటైల్ వర్తక విధానం రెండు వేల పదహారు యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం రైట్ ఇక రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం నాటికి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రీటైల్ వర్తక రంగంలో ఎన్ని అదనపు ఉద్యోగాల కల్పన ప్రదేశ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కల్పించాలని చెప్పేసి లక్ష్యంగా పెట్టుకుందంటే సో ఇక్కడ రెండు వేల ఇరవై నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రీటైల్ పాలసీ ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై నాటికి కొత్తగా ఇరవై వేల ఉద్యోగాలని కల్పించాలని చెప్పేసి లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం జరిగింది సో ఆన్సర్ ఇస్ ట్వంటీ థౌసండ్ న్యూ జాబ్స్ ఇక ఎం పాక్స్ పాలసీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ త్రీ ప్రకారం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏజెన్సీలకు మౌలిక సౌకర్యాల అభివృద్ధికి ఇచ్చేటటువంటి సబ్సిడీ ఎంత ఎంతంటే గరిష్టంగా పది లక్షలు ఇస్తారు గరిష్టంగా పది లక్షల రూపాయలు సబ్సిడీ ఇస్తారు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏజెన్సీలకు అనే విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక చూడండి రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సరం నాటికి ఎంపాక్స్ విధానం ప్రకారం రెండు వందల పార్కులను ఎన్ని ఎంఎస్ఎంఈ అంటే మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం స్మాల్ అండ్ మైక్రో ఎంటర్ప్రినర్స్ ఎంఎస్ఎంఈ అంటారు కదా ఆ మీడియం స్మాల్ మైక్రో ఎంటర్ప్రినర్స్ చుట్టూ ఎన్ని పార్కులను ఎంపాక్స్లను ఏర్పాటు చేయబోతున్నారంటే మొత్తం రెండు వందల పార్కులు ఏర్పాటు చేస్తారు ఎన్ని ఎంఎస్ఎంఈల చుట్టూ అంటే మనకి ముప్పై వేల ఎంఎస్ఎంఈలు మధ్య తరహా చిన్న మరి సూక్ష్మ సూక్ష్మ మధ్య తరహా మరి చిన్న పరిశ్రమల అనేవి ముప్పై వేల సూక్ష్మ మధ్య తరహా చిన్న పరిశ్రమల చుట్టూ నలభై ఐదు వేల కోట్ల పెట్టుబడితో ఈ ఎంపాక్స్ కింద రెండు వేల ఇరవై మూడు నాటికి రెండు వందల ఎంపాక్స్ని ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు అనే విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఆన్సర్ ఈజ్ టూ వన్ ట్వంటీ సిక్స్కి ఆన్సర్ టూ ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వస్త్ర మరియు దుస్తుల విధానం రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇరవై మూడు ప్రకారం ఆయా వస్త్ర మరియు దుస్తుల యూనిట్లకు ఇచ్చే ప్రోత్సాహాల పరిమితి ఎంత ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఆప్షన్స్ అన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నాయి పై వన్ని అని చెప్పేసి మనం చెప్పవచ్చు ఇక క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం సాధించిన గణనీయమైన అభివృద్ధిని కొనసాగించడానికి జిల్లా స్థాయిలో ఎవరి అధ్యక్షతన కన్వర్జెన్స్ కమిటీలు ఏర్పాటు చేయబడతాయి వ్యవసాయ అనుబంధ రంగానికి సంబంధించి వ్యవసాయ శాఖ జాయింట్ డైరెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా స్థాయిలో కన్వర్జెన్స్ కమిటీలు ఏర్పాటు చేయబడతాయని చెప్పేసి మనం చూసుకుంటున్నాం వీటిని ఈ కన్వర్జెన్స్ కమిటీల ద్వారా జిల్లా స్థాయిలో వ్యవసాయ రంగం దానికి అనుబంధ యొక్క అభివృద్ధి వాటాను అలాగే కొనసాగించడానికి ఈ కన్వర్జెన్స్ కమిటీలు అనేవి ఉపయోగపడతాయి ఇక సమాజ ఆధారిత సంస్థలు అంటే ఇవి ఎటువంటి ఆదాయం లేకుండా నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కాబట్టి స్థానికంగా సమాజ సేవలు అందించేటటువంటి ఆదాయ రహిత సంస్థల్ని మనము సమాజ ఆధారిత సంస్థలు అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తుంటాం ఇవి ఎటువంటి రుసుము తీసుకోవు రైట్ ఆప్షన్ వన్ సమాజ ఆధారిత సంస్థలు అంటే స్థానికంగా సామాజిక సేవలు అందించే వాటిని ఎటువంటి ప్రతిఫలం లేకుండా ప్రతిఫల రహిత ప్రతిఫలను ఆశించకుండా సామాజిక సేవలను అందించేటటువంటి సంస్థలు ఇక కన్ కన్వర్జెన్స్ లేదా ఏకీకరణకు మారు పేరుగా నిలుస్తున్న పథకం వచ్చేసి ఎంజీ నరేగ మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం దీని ద్వారా అంతకుముందుటువంటి అనేక ఉపాధి హామీ పథకాలని ఇక్కడ కలపడం అంటే కలిపేసి ఒకే పథకంగా అంటే అంబ్రెల్లా స్కీమ్ కార్డ్ ద్వారా తీసుకురావడం జరుగుతుంది దిస్ ఈజ్ ఎంజి నరేక ఇక మహిళల కొరకు తయారు చేయబడినటువంటి జాతీయ విధానం టూ థౌజండ్ నేషనల్ ఉమెన్ పాలసీ డ్రాఫ్ట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ప్రకారం కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద ఎంత శాతం నిధులను కేటాయించడానికి సిఫార్సు చేయడం జరిగిందంటే ఐదు శాతం నిధులు అనే విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి 
ఇక వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ శాఖలు పంచాయతీలు నగర పల్లె ప్రాంతాలలో జెండర్ డెస్క్లు జెండర్ బడ్జెట్ సెల్లులు జెండర్ ఫోకల్ పాయింట్లుగా దేన్ని గుర్తిస్తాయంటే స్త్రీలను ప్రభావితం చేసేటటువంటి మరి స్త్రీలకు అవసరమైనటువంటి వివిధ అంశాలపై పురోగమన రీతిలో సమాచారాన్ని సేకరణ అని చెప్పి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో వన్ థర్టీ టూ ఆప్షన్ టూ అనేది రైట్ ఆన్సర్గా ఉంటుంది ఇక వన్ థర్టీ త్రీ నవంబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిది నాటికి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్లకు దీన్ దయాల్ అంత్యోదయ యోజన కింద ఎంత మూలధనం మొత్తం లభించిందంటే ఐదు వేల తొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది పాయింట్ ఏడు ఒక కోట్ల రూపాయలు ఐదు వేల తొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది పాయింట్ ఏడు ఒక కోట్ల రూపాయలు మొత్తం ఈ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ స్వయం సహాయక బృందాలకి ఈ డిఏవై దీన్ దయాల అంత్యోదయ యోజన కింద వాళ్ళకి ఆ మొత్తం ఇవ్వడం జరిగింది ఐదు వేల తొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది పాయింట్ ఏడు ఒక కోట్ల రూపాయలు ఇక మహిళా కిషాన్ సశక్తీకరణ పరియోజన పథకం కింద రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు నమోదు కాబట్టి మహిళా రైతులు ఎంతమంది అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు సో దీనికి కూడా మనకి సమాచారం విశ్వసనీయమైన సమాచారం దొరకలేదనే విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీనికి ఆప్షన్ లేదు అంటే మాకు సమాచారం పూర్తి అంటే విశ్వసనీయమైన సమాచారం లభించలేదు అదేవిధంగా వన్ థర్టీ ఫైవ్ కూడా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ లభించలేదు నెక్స్ట్ వన్ థర్టీ సిక్స్ చంద్రన్న భీమా పథకం కింద రెండు వేల పద్దెనిమిది నాటికి ప్రయోజనం పొందిన లబ్ధిదారులు ఎంతమంది అంటే రెండు లక్షల నలభై ఆరు వేల నూట ఎనభై మూడు మంది చంద్రన్న భీమా కింద రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ నాటికి వాళ్ళు లబ్ధి పొంది ఉన్నారనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో కొత్తగా నిర్మించిన భవనాలపై పన్ను మదింపు చేయవలసింది ఎవరంటే పంచాయతీ కార్యదర్శి ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీ రాజ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ ప్రకారం మూలధనం విలువపై ఇంటి పన్నుగా విధించడానికి నిర్ణయించిన కనిష్ట గరిష్ట విలువ వాస్తవిక విలువ మీద వేరు మూలధన విలువ మీద వేరు వాస్తవిక విలువ మీద అయితే కనుక రెండు నుంచి ఇరవై శాతం వరకు మూలధన విలువ వరకు అయితే ఒకటి బై ఎనిమిది శాతం నుంచి ఒకటి శాతం వరకు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమిచ్చారు ఏపీ పంచాయతీ రాజ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ ప్రకారం మూలధనం విలువపై ఇంటి పన్నుగా విధించడానికి నిర్ణయించిన గరిష్ట గరిష్ట విలువ ఎంత అంటే ఒకటి బై ఎనిమిదవ శాతం నుంచి ఒకటి శాతం వరకు ఇది ఇంటి పన్నుగా మూలధనం విలువపై వేసేటటువంటి పన్ను అదే కనుక వాస్తవిక విలువ అయితే కనుక టూ టు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ సో మనకి ఇక్కడ మూలధనం విలువపై ఇంటి పన్నుగా చెప్పారు కాబట్టి దానికి ఆన్సర్ ఒకటి బై ఎనిమిదవ శాతం నుంచి ఒక శాతంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక భవనాలకు చేరిన పక్కనే ఉన్న వారికి చెందిన ఖాళీ స్థలాలపై ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచదరా చట్టంలో ఉన్నటువంటి సెక్షన్ నెంబర్ సిక్స్టీ త్రీ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ ప్రకారం విధించవలసినటువంటి పన్ను శాతం ఎంత అంటే రూపాయికి రెండు పైసలు చొప్పున సంవత్సరం మొత్తం సంవత్సరానికి రూపాయికి రెండు పైసలు చొప్పున భవనాలకు చేరిన పక్కనే ఉన్న వారికి చెందిన ఖాళీ స్థలాలపై విధించేటటువంటి పన్ను రూపాయికి రెండు పైసలు చొప్పున ఏడాది మొత్తంగా ఈ పన్ను విధిస్తారు ఆప్షన్ టూ ఇక క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఫార్టీ మనం చూద్దాం జిల్లా పరిషత్ మార్కెట్ల నుంచి వచ్చే ఆదాయాన్ని స్థానిక సంస్థల్లో స్థానిక సంస్థల మధ్య ఏ విధంగా ఏ నిష్పత్తులు పంపిణీ చేస్తారంటే థర్టీ ఫైవ్ ఈస్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇక వాణిజ్య భవన నిర్మాణాలకు అనుమతి ఇచ్చేటప్పుడు ప్లాట్ మొత్తం విస్తీర్ణంలో పార్కింగ్ అవసరాలకు కేటాయించవలసినటువంటి మొత్తం ఎంత సో వాణిజ్య భవన నిర్మాణాలకు అనుమతి ఇచ్చేటప్పుడు అంటే కమర్షియల్ బిల్డింగ్స్కి మనం పర్మిషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ప్లాట్ మొత్తం విస్తీర్ణంలో పార్కింగ్కి ఎంత ప్లేస్ ఇవ్వాలంటే ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ల్యాండ్ని పార్కింగ్ ప్లేస్ కోసం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆ విధంగా ఉంటేనే మనం పర్మిషన్ ఇవ్వాలి గ్రామ పంచాయతీ సాధారణ నిధి నుండి సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు ఎంత శాతం కేటాయించాలంటే దగ్గర దగ్గర ముప్పై శాతం నిధులు సంక్షేమ రంగానికి కేటాయించాల్సి ఉంటుంది ఇక క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో చేపట్టే అభివృద్ధి పనులకు టెండర్లు దాఖలు చేయడానికి కాంట్రాక్టర్లు ఎంత మొత్తాన్ని ఎర్నస్ట్ మనీ డిపాజిట్గా చెల్లించాలి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీరా చట్టం నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ ప్రకారం అయితే గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో కాంట్రాక్టర్లు చేపట్టే డెవలప్మెంట్ వర్క్స్కి దాని మీద ఎర్నెస్ట్మెంట్ ఎర్నెస్ట్ మనీ డిపాజిట్గా మొత్తం వ్యయంలో ఎంతైతే వాళ్ళు టెండర్ వేస్తారో ఆ టెండర్లో టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అమౌంట్ని ఎర్నెస్ట్ మనీ డిపాజిట్గా చేయాల్సి ఉంటుంది టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మనీని ఎర్నెస్ట్ మనీ డిపాజిట్గా కాంట్రాక్టర్లు గ్రామ పంచాయతీ నిధిలో జమ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక సర్ఛార్జ్ సర్టిఫికెట్ సర్ఛార్జ్ సర్టిఫికెట్ అంటే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జరిమానం మనము ఒక అంశం మీద సర్ఛార్జ్ విధించామంటే జరిమానా అని అర్థం సో సర్ఛార్జ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జరిమానా పన్ను అంటే ఖచ్చితంగా కట్టాల్సింది సెస్ అంటే అదనంగా జోడించేది సర్ఛార్జీ అంటే
సదరు సుంకంలో ఎంత మొత్తాన్ని గ్రామ పంచాయతీ ఖాతాకు మూడు నెలలకు ఒకసారి జమ చేయాలంటే దట్ ఈస్ సర్ ఛార్జీ అండ్ స్టాంప్ డ్యూటీ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో జరిగేటటువంటి స్థిరాస్తుల క్రయ విక్రయాల మీద విధించే పన్ను సర్ ఛార్జ్ ఆన్ స్టాంప్ డ్యూటీ క్రయ విక్రయాలు అంటే ఇవే కదా రిజిస్ట్రేషన్కి సంబంధించినవి సో సర్ ఛార్జ్ ఆన్ స్టాంప్ డ్యూటీ ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి జమ చేయాలి ఎంత అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇక వన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఏఏ పథకాల కింద నిధులు గ్రామ పంచాయతీలకు విడుదల చేయబడుతున్నాయి అంటే ప్రజెంట్ ఎంజి నరేగ కింద గ్రామ పంచాయతీలు డబ్బులు వస్తున్నాయి అదేవిధంగా పద్నాలుగవ ఆర్థిక సంఘం కింద డబ్బులు వస్తున్నాయి జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ కింద కూడా డబ్బులు వస్తున్నాయి సో ఏబి మరి సి కింద డబ్బులు వస్తున్నాయి ఎన్టీఆర్ గృహ నిర్మాణ కార్యక్రమం అనేది అది లబ్ధిదారులకు వెళ్ళిపోతుంది ఎన్టీఆర్ గ్రామీణ గృహ నిర్మాణం అనేది ఆటోమేటిక్గా అది లబ్ధిదారులకు వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో మేమైతే ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ మూడు ఆప్షన్లు కరెక్ట్ అనుకుంటున్నాం ఒకవేళ ఫోర్త్ ఇది కూడా కరెక్ట్ ఏమో చూద్దాం ఆప్షన్ ఏపీపీఎస్సీ విధంగా ఇస్తుందో ఫస్ట్ మూడు అయితే కనుక కన్ఫర్మ్ పక్క ఎంజీ నరేగ నిధులు గ్రామ పంచాయతీకి వస్తాయి జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ నిధులు గ్రామ పంచాయతీకి వస్తాయి పద్నాలుగు ఆర్థిక సంఘం నిధులు కూడా ఖచ్చితంగా గ్రామ పంచాయతీలు బదలవుతాయి పద్నాలుగు ఆర్థిక సంఘం ఏ ఆర్థిక సంఘం నిధులు అయినా సరే గ్రామ పంచాయతీలు రావాల్సిందే క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ ప్రస్తుతం ఏ విధానంలో పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు ఖాతాలు నిర్వహిస్తున్నారంటే సింగిల్ ఎంట్రీ మరియు డబుల్ ఎంట్రీ ద్వారా పంచాయతీరాజ్ సంస్థల్లో ఖాతాలు నిర్వహిస్తున్నారు నెక్స్ట్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలకు విడుదల చేస్తున్న వివిధ పథకాల నిధులను పర్యవేక్షించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ఆన్లైన్ ఆర్థిక నిర్వహణ సంస్థ వ్యవస్థ పేరు ప్రియా సాఫ్ట్ ఇక గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి ప్రణాళికలో అమలలో భౌతిక మరియు ఆర్థిక స్థితులను ఫిజికల్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ గురించి చెప్పే సాఫ్ట్వేర్ పేరు యాక్షన్ సాఫ్ట్ దాని పేరు యాక్షన్ సాఫ్ట్ ఇక క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ముప్పై ఒకటి నాటికి నగదు పుస్తకం నిల్వ పన్నెండు వేల రూపాయలు ట్రెజరీ నందు నేరుగా జమ చేయబడినటువంటి వృత్తి పన్ను మొత్తం ఐదు వేలు మొత్తం వాడికి పదిహేడు వేలు అదేవిధంగా గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో చేపట్టబడిన చేపట్టవలసినటువంటి పనుల పనుల నిమిత్తం జారీ చేసిన చెక్ విలువ పదిహేడు వేలు అంటే పన్నెండు వేలు ఆల్రెడీ గ్రామ పంచాయతీ నిధిలో ఉంది తర్వాత ట్యాక్స్ ద్వారా ఒక ఐదు వేలు యాడ్ చేశారు మొత్తం పదిహేడు వేలు అదేవిధంగా గ్రామ పంచాయతీకి సంబంధించినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల కోసం ఒక పదిహేడు వేల రూపాయలు చెక్ కూడా రాయడం జరిగింది సో ప్రెసెంట్ మొత్తం ఎంత ఉంది డబ్బులు ఎంత ఉందంటే మొత్తం పన్నెండు వేలు ప్లస్ ఐదు వేలు ప్లస్ పదిహేడు వేలు ముప్పై నాలుగు వేల రూపాయలు గ్రామ పంచాయతీ యొక్క పాస్బుక్లో ఉన్నట్టు సో ఇవి మనకి క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీ సిక్స్ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ వరకు ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ సో ఇందులో కొన్ని క్వశ్చన్స్కి మనకి సమాచారం దొరకలేదు సమాచారం దొరకని క్వశ్చన్స్ని మేము తెలియదని చెప్పేసి నిజాతికి చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా అనుమానం ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా డౌట్ డౌట్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ కూడా రెండు మూడు ఉన్నాయి అవి కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది ఎక్కడ డౌట్ ఉన్నాయో సో ఓవరాల్ ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మినహాయిస్తే మిగతా అన్ని క్వశ్చన్స్కి మేము విశ్వసనీయమైన సమాచారం అందించాం ఈ క్వశ్చన్స్ అంతా కూడా వీటికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ కానీ విశ్లేషణ కానీ అభ్యర్థుల యొక్క అవగాహన కోసం మాత్రమే మేము రూపొందించు సో ఫైనల్ కీ కోసం మీతో పాటు మేము కూడా ఏపీపీఎస్సీ కోసం ఎయిట్ చేస్తాం ఆ ఏపీపీఎస్సీ ఏది ఇస్తే మనం అదే ఫైనల్గా భావించాల్సి ఉంటుంది అది తప్పు కానీ రైట్ కానీ రాంగ్ కానీ సో మొత్తానికి ప్రశ్న యొక్క కాటినైతే స్థాయి మనం చూసినట్లయితే ఎవరికైనా సరే కళ్ళు తిరగాల్సిందే కొన్ని క్వశ్చన్ చూస్తే కొన్ని మాత్రం డెడ్ డేజీకి ఉన్నాయి సో ఓవరాల్గా ఇక్కడ కాటినైతే స్థాయి ఎనభై శాతం కంటే ఎక్కువ కానీ ఉంది కొన్ని క్వశ్చన్స్ అస్సలు మనం చేయలేం డేటా డేటా పరమైన ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఉంది స్త్రీ నిధి కింద సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఉమెన్కి ఎంత డబ్బులు ఇచ్చారు రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ నాటికి స్త్రీ అదేవిధంగా మహిళలకి సంబంధించినటువంటి రైత రైతులకు సంబంధించి ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో ప్రజా రుణం ఎంత ఇలాంటి డేటా పరమైన అంశాలు కొన్ని ఇచ్చారు సో ఈ డేటా పరమైన అంశాలు అభ్యర్థికి ఎప్పుడు కూడా తిక్కమక్క పెట్టే ప్రశ్నలు కూడా ఉంటాయి సో ఈ విధంగా ఒక పది ప్రశ్నల దాకా చాలా డిఫికల్ట్గా ఉన్నాయి ఒక పది ప్రశ్నలు కొంచెం డౌట్ డౌట్కి ఉన్నాయి ఇరవై క్వశ్చన్స్ అలా ఉన్నాయి మిగతా ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ మనం చూసినట్లయితే అవి జనరల్గా ఒక రేంజ్లో ప్రిపేర్ అయిన అభ్యర్థులు ఈజీగా సులభంగా చేయొచ్చు పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ మీద అడిగిన ప్రశ్నలన్నీ కూడా చాలా సులభంగా ఉన్నాయి పంచాయతీ పంచాయతీరాజ్ మీద అడిగిన ప్రశ్నలన్నిటి కూడా మనము వెంటనే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్లు పెట్టచ్చు సో ఓవరాల్గా చూసినట్లయితే పార్ట్ బి డిఫికల్ట్గాన
वन टेन अने स्टेट टाप स्कोर मन गुर्तवि कट आफ मार्क्स ये विधि उठाएं पेपर पार्ट बी को मैं डिफिकल्टी अभ्यर्थ चाल मट क्वेश्चन वद्ले मैं अट्ना मे बी को मंद क्वेश्चन चलाना की आसक्ति चूपी उमी काबी पेपर टू या डिफिकल दृष्टि पेटे कट आफ स्कोर वे सी नीचे एट्टी फाइव मध्य उवकाश उ पार्टे ईजी उ विषय गुर्तवाल सो पार्टे ईजी उ पार्ट बी डिफिकल्ट ओवराल मन अवरेज परम से सवी नीचे एट्टी फाइव मध्य कट आफ उवकाश उ नूट पद मार्क कस्ते खचिंग स्टेट टाप उ अवकाश उ सो इधी पंचायती कार्यदर्शि मीद अचीवर्स अकाडमी या विश्लेषण मत विवरल को डबल्यू 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 अचीवर्स नैक्स्ट डाट काम की लागन अवि फ्री सब्सक्रैब अवि इक सदेहाल नंबर को काल चेयर डबल नये डबल सिक्स वन जीरो सैवन फाइव वन फाइव की नंबर की काल चेयव प्रश्नापत्र लेकिन संस्थल जॉइनिंग कोर्स आनल परीक्ष अचीवर्स नैक्स्ट डाट काम वे सैटन अवि अदे विधि प्ले स्टोर अचीवर्स नैक्स ऐप उ ऐप इंस्टा चुस्क द्वारा मत इनफर्मेश प्रश्न पत्र विश्लेषण प्रश्न पत्र विश्लेषण पेपर को संबंधी अदे विधि केवल अभ्यर्थ अवगन को प्रश्न पत्र विश्लेषण रूप जी ईपीपीसी विदे अफिशियल की कोसम मन एवं अवसर उन्नी अभ्यंतर प्रश्न वाट की मन अबजेक्ट खचित पड़दा सो वाट मे बी अंदर परीक्ष बसारा वी हॉप अंदर सैलक्टर मेन की सैलक्टर मैं अट्ठा अभ्यर्थुर्पेको पार्ट बी अंत डिफिकल्ट अगर रेप मेन्स परीक्ष अंत रेट कष्ट तो उ पेपर का आ स्थाई में प्रिपरेशन सा मुख्य पथकाल मैदे बा दृष्टि पेटी इप्डे आ डिफिकल्टी लैवल्ल चलवा अवसर उ वेरी आल देस्ट थैंक यू